yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lil ladina amanu dhuruna naqtabis bin nurikum qil arji'u wara'akum faltamisu nura fadhriba bainakum bisurin lahu bab batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihi al'adhab pada hari itu orang-orang munafik Siapa munafik yang barengan sama mereka waktu hidup di dunia tapi lebih memilih dunia daripada akhirat. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang menunjukkan akhirat dengan dohir mereka tapi hati mereka hanya dipenuhi dengan cinta terhadap dunia. Kitakah itu orangnya? Kitakah itu orangnya? Kayak kayaknya soleha gitu dari luar, tapi ternyata hatinya isinya cuma dunia. Kitakah itu orangnya? Yang tiap kali mau ngeluarin duit berat banget kalau dipakai buat sedekah, tapi ringan banget kalau urusan kesenangan dunia. Kitakah itu orangnya? Hari itu yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat orang-orang munafik mau laki-laki ataupun perempuan akan berkata kepada orang-orang tersebut kenapa mereka bisa ngomong sama orang-orang itu karena mereka kenal waktu di dunia karena itu adalah orang-orang yang berada di sekitar kita ada orang-orang yang karena hatinya isinya akhirat karena hatinya selalu cinta kepada Allah dan Rasulnya enggak berat buat mengeluarkan apa yang dia punya karena yang dicari adalah akhirat orang-orang yang bersama dengan kita juga kita nih teman-teman antara jadi orang yang tadi al mu'minin wal mu'minat atau Jadi munafikin wal munafiqat Yang Allah ceritakan dalam ayat ini Semua tergantung dari bagaimana hati kita Waktu kita hidup di atas muka bumi ini Makanya saya selalu serem kalau baca ayat ini nih. Ngeri saya Saya takut diantara kelompok yang yang munafikinnya ini tadi Yawmayakulul munafikuna wal munafiqat Hari itu kata Allah Ada orang-orang munafik-munafiknya nih yang kelihatannya baik, kelihatannya soleha, hadir ngajinya bareng-bareng, ketemu duduknya sebelahan-sebelahan. Tapi di akhirat yang lihat, lah orang itu loh cahayanya banyak banget. Saya kok enggak? Saya kok enggak masuk dalam kelompok yang itu? Ya kulul munafikin wal munafikat. Nih orang-orang munafiknya bakal bilang, Lilladina amanu Kepada orang-orang beriman yang tadi-tadi ini Umduruna Naktabis min nurikum Tungguin bagi dong cahayanya Ikutan dong cahayanya Bagikan kepada kami cahayamu itu Kasih mesaya dong cahayanya Kita temenan waktu di dunia, kita pergi bareng majlis waktu di dunia. Kita dengerin kajian bareng-bareng waktu di dunia. Kenapa di sini tempat kita beda? Nakta bismin nurikum. Kilar ji'u wara'akum. Faltamisu nurah. Kemudian dijawab kepada mereka, bukan oleh orang yang beriman tersebut, melainkan oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Irjo, Irjo, eh keluar keluar sana, keluar sana, jangan deket-deket, jangan deket-deket, balik balik sana. Bukan di sini tempat kamu, bukan di sini tempat kamu. Tapi itu teman-teman saya, ada 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 ada. Belakang belakang sana, belakang belakang sana, belakang belakang sana. Di dunia aja kita kalau digituin kayak apa sakit hatinya? Di akhirat jangan kamu pikir nggak ada yang seperti ini teman-teman. Kalau di dunia sih nggak jadi soal. Kamu bisa dengerin kajian saya di bawah pohon. Kamu bisa dengerin kajian saya di halaman rumah orang nggak jadi masalah. Yang penting tetap bisa dengarkan begitu. Bayangkan di akhirat nanti teman-teman seriku sekalian. Kalau kita kepengen deket sama orang-orang yang pada punya cahaya 
negara tersebut kemudian dibilang irji'u balik sana min wara warji'u min wara ikum kembalilah ke belakang sana falta misunura silahkan cari cahaya kalian sendiri Faduriba bainahum bisurin Kemudian dikasih benteng Kemudian dikasih pagar Antara orang mukmin sama orang munafikin ini tadi Batinuhu fihi rahmah Bagian dalamnya yang dekat sama orang mukmin Isinya adalah rahmat Wabahiruhu min kibalihil adab Sementara yang sebelahnya lagi Yang tempatnya orang, orang munafik Isinya adalah adab Yunadunahum alam nakum ma'akum Si orang-orang munafikin yang ada di luar Mereka bilang Alam nakum ma'akum Kenapa kami harus berjarak? Kenapa kami harus diberi pagar? Alam nakum ma'akum Bukankah waktu di dunia kita barengan? Bukankah waktu di dunia kami barengan? Kalau para malaikat tersebut menjawab, bala iya sih barengan. Walakinakum fatantum anfusakum akan tetapi kalian tertipu dengan diri kalian sendiri. Watarobastum kalian menunda-nunda suruh sedekah tar deh ntar deh suruh tahajud ntar deh ntar deh suruh istighfar ntar deh tar deh suruh salat ntar deh suruh nutup aurat ntar deh suruh deketin Nabi Muhammad ntar deh terobastum kalian menunda-nunda wartabtum Kalian penuh dengan keraguan. Emang bener ya yang disampaikan. Emang yang dibilang sedalima bener ya. Kan kita belum tahu. Kan kita belum lihat akhiratnya. Emang iya. Emang. Tapi kan masalahnya kan kita hidup di dunia juga. Kita harus harus jadi orang sukses juga nih. Ustaz kagak kagak aja nih. Dia emang nggak nggak ini. Dia sekolahnya lain. Wartab tuh. Kalian penuh dengan keraguan. Wagorot kumul amani. Kalian ditipu sama angan-angan kalian sendiri. Saya umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh selalu beristighfar buat umatnya. Saya umat Nabi Muhammad. Saya udah banyak diistighfari nama Nabi Muhammad. Saya bakalan masuk surga. Bapak saya siapa? Kakek saya siapa? Saya pasti bakalan masuk surga. Neraka. Ih gak ada ceritanya lah saya begitu masuk neraka ya gak mungkin banget lah Kalian tertipu sama diri kalian sendiri Hatta ja'a amrullah Sampai ajal menjemput kepada kalian Wa gharrakum billahil gurur Kalian telah tertipu Dari jalan Allah Kalian telah melenceng dari jalan Allah. Falyawmala yu'khad minkum fidyatun wala minal ladhina kafaru. Pada hari ini tidak akan diterima tebusan dari kalian dan tidak pula dari orang-orang kafir. Tapi kami punya banyak harta, tapi kami punya begini, tapi punya. nggak ada artinya apa-apa, nggak diterima tebusan dari kalian. Tidak pula dari orang-orang kafir, ma'wa kumunar tempat kembali kalian adalah neraka. Hiya maulakum, dia adalah tuan kalian. Kamu telah menjadi budaknya, budak neraka selama ini. Wabi Salmasir, dialah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat sesudahnya teman-teman. Ini benar-benar ayat suami saya bilang, tulisin dong kita taruh di atas di kamar kita gitu ayat yang ini. Dan saya belum kerja-kerjain sampai sekarang. Saya baca nih baru saya ingat. Ya Allah punya PR dari suami belum saya kerjain. Masih belum tahu kapan ngerjainnya nih. 
dari indahnya indahnya ayat ini luar biasa Alam ya'ni lilladzina amanu an tashakulubuhum lidzikrillah wa ma nazala minal haqq Bukankah sudah datang waktunya bagi orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka dengan mengingat Allah dan dengan membaca firman-firman Allah dalam Al-Qur'an Kayak Allah lagi mau nanya gitu, kapan, ente kapan mau khusyuknya? Kamu kapan mau benernya? Bukankah sudah tiba waktunya? Mau nunggu kapan ente? Mau nunggu kapan kamu bisa jadi orang soleh? Mau nunggu kapan kamu mau jadi hamba Allah yang soleha? Mau nunggu apa? Kamu berat bersedekah tuh mau nunggu apa? Kamu belum mulai-mulai tahajud sampai sekarang kamu nunggu apa? Kamu belum mau juga mendekat kepada Allah bahkan sekedar nutup aurat. Kamu masih mikar mikir mikar mikir mau nunggu apa? Alam yakni lilladina amanu. Bukankah sudah tiba waktunya bagi orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka mengingat Allah. Rambut mudah beruban. Kamu masih nunggu apa sih? Belum khusyuk juga, belum takut juga sama Allah. Udah mau Allah bolak-balik dikasih sakit macem-macem. Belum takut juga kamu sama Allah. Belum mikir juga buat akhirat kamu. Masih sibuk aja apalagi ya yang mau saya punya. Apalagi yang mau saya bangun. Kapan lagi? Kapan lagi? Alam yakni lilladina amanu antah sya'akulubum lidikrillah. Wa mana zalaminal haq. Belum tibakah waktu bagi orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka mengingat Allah dan mendapat peringatan-peringatan dari Al-Qur'an wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum kalian jangan jadi orang-orang yang terdahulu yang diturunkan kitab akan tetapi Angan-angan mereka panjang. Fakosat kulubuhum. Hati mereka menjadi keras. Wakatirum minhum fasikun. Sehingga banyak diantara mereka yang menjadi orang-orang fasik. Ya'lamu annallaha yuhil ardu ba'da mautiha. Ketahuilah, sungguhnya Allah SWT menghidupkan bumi sesudah matinya. Bumi itu kering-kering, hidup lagi, tumbuh lagi. di musim penghujan tumbuh lagi. Nih Allah lagi mau ngasih, mau ngasih biar tenang hati kita gitu. Ya Allah, masalahnya hati saya ini udah keras. Oh, tenang, tenang. Sekeras apapun Allah bisa hidupkan kembali hatimu. Selagi kamu masih ada di atas muka bumi ini, dialah Allah yang menghidupkan bumi yang mati sebagaimana dia menghidupkan bumi yang mati. Dia sangat mungkin untuk menghidupkan hati hamba-hambanya. ayat kami telah menerangkan kepada kalian ayat-ayat kami laallakum takilun semoga kalian mau berpikir yuk jadi orang-orang yang mikir insya Allah